пригласили в музей художественного своей Арктики имени Александра Алексеевича Борисова. Но раз уж вы оказались в нашем музее, давайте к ним для начала познакомимся. Меня зовут Юлия Александровна. Тебя как зовут? Ольга. Ольга, так. Как, как, как у тебя так официально? Ольга. Ладно, а тебя как зовут? Катюша, хорошо. Так, маму Кати как зовут? Лена. Лена, мама Лена. Так. Оль, у тебя папа как зовут? Артем. Папа Артем. Ну хорошо. Итак, ну что вы мне можете сказать про этот зал? Что первонаперво помимо медведей бросилось вам в глаза? Ну, мне Так, пора. Мы тогда путешествовали по северу. Хорошо, по северным бедам. Хорошо, что еще? Ну, еще медведи. Ну, конечно, мы пришли сразу же. Так, медведи, да, мама? Глаза представились. Хорошо. Еще что свойственно для Арктики? Олени какие -нибудь. Олени, да. Можно я скажу хаски, на которых а, Хорошо, на животных а, Скажите мне, пожалуйста, как называются вот такие большие... Только взрослые пока не говорите. А, Девчонки знают. Анюки, ну, конечно, с Анюки мы не познакомились. Скажите, как называются вот такие снежные сугробы в Арктике? Красивым названием. Взрослые не подсказывайте. А мы не знаем. Ну, знаете, знаете, что не подсказывать. Северно-сияние. О, северно-сияние тоже. Но я тебя про сугробы спросила, снежные. Ай, наверняка знаешь, что Айсберг. Айсберг. Знаешь, что такое слово? Да, да, да? да, Айсберг. Да. Хорошо. Итак. Это... Просто посмотри, вот сама за себя. Внимательно посмотрели все уголочки, все полочки. Все, 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 все. Когда посмотрите, сюда ко мне подходите. Угу. Итак, сейчас все хорошо изучили, что там в избе? Да. Хорошо, сейчас проверим. Так, давай, Катюшка, утягивай загадку. Так, я читаю загадку, а вы, пожалуйста, мне говорите ответ. Ножик 4, шляпок одна. Нужен, коль станет, обедать семья. Что это такое? Нет. Какие версии? Тарелка. Что? Тарелка. Тарелка. Нет, спасибо. Да. Стол. Стол. Вот слышали, да? Ножек 4. Шляпок одна. А У стола четыре ножки? Да. да. Шляпка одна? Да. 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 Нужен он, когда идет обедать семья. Хорошо. Так, давай, Оль, вытягивай теперь для заказа. Да. Так, слушайте внимательно. Вы точно хорошо все смотрели там в избе Да. Угу. В полотняной стране по реке простыне плывет пароход, то назад, то вперед, а за ним такая гладь, ни морщинок не видать. А, утюг. Утюг, молодец. Катюш, видела утюг? Утюг, какой он там? Такой. Она не поняла, наверное. Катюш, это утюг, посмотри. Обычно. Видишь, какой необычный? Раньше вот такими утюгами вот тяжелый, чер... 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 чугунный, а вот, чер... чер... он, он вот очень тяжелый. Вопрос, ну, это ковшик. Это ковшик. А, ковшик. Висит который, да? Нет, Хорошо. она спрашивает. Или про деревянную спрашиваешь? Деревянная, вот крас. Или вот это деревянная это, это, прял, это прялка. И именно на таких прялках уже как бы начинали девочки прясть в семье в крестьянской, а потом уже и взрослые тоже. И была бы новая земля. Теперь, девчонки, посмотрите внимательно на вот этот вот архипулак. И не скажите, из каких основных больших частей состоит этот архипулак? Из двух. Из двух. Катюш, видишь, вот юг, да, остров. Вот второй северный остров, а вот здесь, вот видите, идет пролив. И этот пролив называется Маточкин шар. Так вот Саша Борисов Александр, он мечтал побывать на новой земле. Побывать вот именно вот здесь вот ходят белые медведи. Здесь температура до минус 56 градусов, да, спускается зимой. Вот здесь вот очень сильные ветра, метели, в юге, и они бушуют. Видите, тут вот Карское море, да, вот. И Валенсовое море, это открытое пространство, вот так вот ветра здесь очень так, как бы, бушующие, да, зимой. Так вот Борисов мечтал сюда здесь побывать, и когда он был студентом, ему Ой. это удалось. То есть летом 1896 года он сел на корабль, посмотрите-ка, куда корабль его понес? Катюш, куда принес? с вами Викторина, пока взрослые не подсказываете. Скажите, пожалуйста, что можно потрогать, кстати говоря. Вот видите, уже даже краска Достаточно. еще не эту самую, ну, не, 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 не высохшая. Это для доска как называется? Все? Версии нет? 
Вот такая, вот такая доска называется, напоминайте, девчонки, палитра. Вот художник ее берет левую да. руку, вот так вот. И здесь, а палитра да. нужна для чего? Для того, чтобы смешивать краски ага. и получать отдельный цвет. Хорошо. Кать, смешивала когда-нибудь краску? Я Пробовала? Да. Вот их как-нибудь посмешиваете, знаете, как это интересно. А -а -а. Соедините краски, а потом посмотрите, что получается. Я Хорошо, я это палитра. Давайте с вами дальше посмотрим. Это... Подожди. Так, это что у художника? Подожди, подожди. Это что у художника? Краска. Краска. Хотишь, ты знаешь, как она называется? Акварель, да? Знаешь, что это акварель? А аква в переводе с греческого означает вода. Значит, эта краска любит что? Нет. Молодец, отлично. Ладно, это вы знаете. Так, а вот это что за краска? Как называется? Буаш. Буаш. Да, знаешь, что хотя что такое? Буаш. Хорошо. Наверняка рисовали. Так. А это что за краска? Вот именно такими красками художник, тюбик, да. Но как, как называется? Вот именно художник, а такими красками вот эти картины, все эти тюбы писал. Называется она масляная краска. Масляная краска. Да. да. Вот такая вот масляная краска, тюбик у нас Красиво тоже здесь мас. живет. Ладно, давайте посмотрим дальше. Ты что запоминаешь, да, тоже так все? Так, это что у художника? Можно потрогать? Какой-то платок. Платок, да. Что ты думаешь, для чего нужна вот эта вот ткань? Как называться можно? Есть мысли такие еще? Мысли нет. А, это наверное, чтобы рисунок немножко... Убирать лишнее, что ли? Да. Краску лишнюю, как салфет. Да. Вот. Холст. А, да. Вот именно на таком холсте художник Рисую. создает картины. Да, вот на таком холсте. Красно. Вот это ноги. Ну, да, они да. выставляются. Вот это лянка. Значит, художник идет вот так вот. Берет эту конструкцию, вот так вот идет. Потом все это ставит. Ладно, ноги он там ставит, все это открывает, а там у него инструменты и материалы живут. Так вот скажите, как называется эта конструкция? Мольберт. Так, еще варианты. Похож разве на мольберт? Ой. А, нет. Нет. Вот видишь, сама себе и говоришь, что нет. Что еще какие варианты? Можно трогать? Нет. А взрослый знает? Ага. Так. Так, хорошо. Этюдник, этюдник, этюдник. Совершенно верно. Это этюдник. И в этом слове в этюднике прячется слово этюд. А этюд художник создает на природе. Так вот Александр Борисов как раз был тот художник, который писал картины, вернее этюды на природе, да, молодцы. Итак, отлично. Ага, хорошо. Ну пойдемте дальше. Так. Меткость проверяет, почти что, почти что долет вперед, тебе подальше немножко встанут и повыше ростиком. Так, хорошо. Молодец, так. Да. Катюш, бери. Я ловлю. Пожалуйста, у тебя еще два. Так, у вас еще один снижу. Да, а я ловлю. Найдите, пожалуйста, работу. Руками не трогаем. Говорим, мне, нашел, нашла, нашли. Краснощеки самовар. К потолку пускает пар. Внимательно смотрите, что же, где же, как же. Родители могут? Посмотрим. Даю подсказку где-то вот с этой стороны. Ну, как, вот на этой стеночке. Куда мы с вами пока не пойдем? Нашла. Краснощеки самовар. Нашла. Так, где? Вот, вот эти вот домики пускают. Ну, домики пускают. А при чем тут самовар? Домики-то пускают. Краснощеки самовар. С потолку пускает пар. Где вот это? Ну. Вот самовар, Катя говорит, молодец, отлично. И даже вам знаете, что скажу? Вот Александр Борисов в гостях у Ненецкого председателя. Видите, они пьют чай, живут, председатель живет в избе на новой земле. Вот они как раз общаются да, на, на эту тему. Причем, смотрите, видите, две работы, а под работами видите две этикетки. На в этикетках что пишут, как вы думаете? Издательство. Ну, это же картины. Значит, пишут художника, имя, да. фамилия, отчество, да? Дальше, как, как называется эта работа? Ну и потом из чего выполнить. Так вот эта работа у нас называется в гостях у самоеда. 
Новое какое-то слово есть неизвестное для вас? Самоедами называли немцев раньше. Немцы вы знаете, да, это кто? Это жители Крайнего Севера. Так вот, хорошо. Следующая загадка. Спокойно. Вышел из дому медведь на кругу поглазить. Ищи Мишку. Можно уже искать. Ищи Дальше. Мишку, Кать. Где Мишка? Ищи Вышел Мишку. из дому медведь на кругу поглазить. Да, здесь уже не обязательно с этой стороны, может быть, ответ. Не обязательно с этой, поэтому ну, более пошли, 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 расширяйте да? свой. Вышел из дому медведь на кругу поглазить. Отпускай. Вышел из дома медведь на кругу Мишку ищи, Катюш. И, молодец, мы идем к тебе. Отлично, умничка. Опять же, видите, стоит этюд, и вот у нас этикетка. Лунная ночь, да, вот здесь вот медведь на охоте, вот здесь медведь ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр